ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സീ ബ്രീം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഫിഷ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഫിഷൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും അരമുറി നാളികേരം തിരുകിയത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും വറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത് വെക്കുക രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് മുരിങ്ങ കറിയപ്പില പച്ചമുളക് ക്യാപ്സിക്കം ഇവയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി മീൻ കഷ്ണങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ തക്കാളി അരിഞ്ഞിടാം മുരിങ്ങക്കയും അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച അരപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കറിക്ക് വളരെ സ്മെല്ലുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലൊന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം 
കടുക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെക്കുക അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിനായിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകണം അതുവരേക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു മീൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എന്നെയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം ഇപ്പോൾ മീൻ കറിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ കടുക് താളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല കിഡിലൻ ടേസ്റ്റും നല്ല കലക്കൻ മണവുമുള്ള മീൻ കറിയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഭവമായി ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം ബായ്